let us start with the process of pollination in which transfer of the pollen grain from anther to stigma this process is known as the pollination okay this process is maybe occur between two flowers or within a two different plants or within a same flowers if the flower is bisexual so the process of the pollination that is within the same flowers occur okay so let us see the process of pollination pollen grains are immobile as you know they needs some agent to transfer from anther to stigma here mainly two kinds of the agency or factors which is responsible for the transferring of the pollen grain from anther to stigma that is biotic and abiotic right in abiotic if we talk about so it can be transferred with the help of the wind water animals gravity or other contact that may be transfer this pollen grain and if we talk about the living animals or the biotic factors may be the insect the birds and uh, many others animals which may be incidentally they are transferring the pollen grains from anther to stigma let us see the types of the pollination there are mainly two types of the pollination self pollination and cross pollination if the transferring of the pollen grain that is occur within a same plant body or within a same flower then this kind of the pollination is known as the self pollination okay and cross pollination that is transfer from one flower to another flowers or on other plants so this kind of the pollination is known as the cross pollination so here yahan se ye jo chart hai that is more far better see this chart of the pollination self and cross pollination is divided into two that is autogamy autogamy auto matlab self gamy matlab marriage within a same flower this marriage is occur means transfer of pollen grain or stigma is occur actually it is a type of the mating in which they are going to produce a fruit and further process which is occurred in gitanogamy it is occur between the different flowers but it is present in a same plant so this kind of the pollination which is occur within a flower or within a same plant body so that is called as the self pollination in cross pollination there is a need of the factors may be a biotic and abiotic as i told you in abiotic factors it includes wind water wind through if pollination is occur then it is known as the anemophily and through the water it is known as the hydrophily in biotic factor it is divided on the basis of the organisms which is going to be transfer this pollen grain entomophily in which the pollen grain is transferred with the help of the insect cryptophily in that within the help of the bats malacophily m a l o malacophily by the snail and ornithophily by birds okay let us move further which is shown here in the diagrams self pollination within the same plant body or within the same flower and the gitano pollination it is showing that within a same plant body but are different flowers in cross pollination on two different plant body pollination is occurred okay so what exactly mean here the gitano gamy it is a type of pollination in which pollen grains of a one flowers are transfer to the stigma of another flower which is belonging to either the same plants or genetically similar plants agar plant similar hai okay aur agar wo plant different hai par wo plant genetically uske jaisa hi hai aise pollination ko we can say as the gitanogamy तो यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि हियर इन दिस वन फ्लावर्स ऑफन शो मॉडिफिकेशन सिमिलर टू वंस फाउंड इन जैनोगेमी और क्रॉस पोलिनेशन ऑटोगेमी मतलब ऑटो यहाँ पे जो सेल्फ हो रहा है वो और जीटेनो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया प्लांट सेम हो सकता है 
अगर प्लांट दूसरा है तो भी वो जेनेटिकली सिमिलर प्लांट बॉडी है जिसके बीच में पॉलिनेशन होता है ओके फ्रॉम दिस वीडियो यू नॉट नीड टू राइट एनी हम लोग हैंड रिटन वाला फिर से एक बार मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी फ्राम दैट यू हैव टू राइट डन ओके हियर इट इज शोज क्रॉस पॉलिनेशन जेनोगेमी और एलोगेमी क्रॉस पॉलिनेशन मतलब यहाँ पे ट्रांसफर पोलन ग्रीन का होगा फ्रॉम वन प्लान टू द अनदर प्लांट विच इज़ जेनेटिकली डिफरेंट हम लोगों ने जीटेनोगेमी में ऐसा वो एक टाइप ऑफ सेल्फ पोलिनेशन ही है कि जहाँ पे पोलिनेशन अकर होता है बिटवीन और टू अदर प्लांट्स मतलब और बिटवीन द टू प्लांट बॉडी पर वो जेनेटिकली सिमिलर है ओके तो ये एक टाइप से देखा जाए तो वो सेल्फ पोलिनेशन ही हुआ और ये जो जेनोगेमी और एलोगेमी की बात करें क्रॉस पोलिनेशन की तो यहाँ पे दैट प्लांट इज जेनेटिकली डिफरेंट है क्रॉस पोलिनेशन इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल एजेंसी एज आई टोल्ड यू ये दोनों प्लांट है वो जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर्स दे आर शोइंग ओके ये डिफरेंस को हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे चलो एज वी डिस्कस अबाउट के सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन होता है सेल्फ पोलिनेशन जैसे मैंने बताया कि सेल्फ पोलिनेशन के अंदर सिमिलरली वही सेम प्लांट बॉडी के ऊपर होता है जो जेनेटिकली सिमिलर हो और इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू ऑटोगेमी एंड जीटेनोगेमी ऑटोगेमी मतलब सेम फ्लावर में ही हो रहा है जेटेनोगेमी मतलब जेनेटिकली सेम फ्लावर के बीच में हो रहा है चलो ऑटोगेमी को डिटेल में देखते हैं इज अ टाइप ऑफ सेल पोलिनेशन इन विच एन इंटरसेक्शुअल और परफेक्ट फ्लावर मतलब ये बाई सेक्शन फ्लावर है और यहाँ पे दोनों ही सेक्स प्रेजेंट है विद इन अ सेम फ्लावर सो यहाँ पे पोलिनेशन है वो अपने आप ही हो जाता है विदाउट एनी एजेंसी तो दिस टाइप ऑफ द ओटोगेमी अकर्स बाई टू मैथड एक है होमोगेमी और दूसरा है क्लिस्टोगेमी समझ आ गए गेमी मतलब मैरिज होमो मतलब सिमिलर यहाँ पे एंथर एंड स्टिग्मा दोनों चीज़ें हैं ऑफ चेस्मोगेमस और ओपन फ्लावर आर ब्रॉड टुगेदर बाय ग्रोथ बेंडिंग और फोल्डिंग मतलब क्या बताना जा रहे हैं यहाँ पे होमो मतलब अपने आप ही कर लेते हैं यहाँ पे दूसरे कोई भी फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती मतलब यहाँ पे जो एंथर है उसका फिलामेंट या फिर स्टिग्मा है उसकी स्टाइल कुछ ऐसे ग्रो होगी या फिर बेंड होगी फोल्ड होगी जिससे अपने ही फ्लावर का एंथर जब मैच्योर होता है तो उसकी पोलन ग्रेन ऑटोमेटिकली वो बेंडिंग फोल्डिंग या ग्रोथ की हेल्प से वो रिसीव कर लेंगे और पोलिनेशन हो जाएगा इसीलिए उसको बोला है होमोगेमी होमो मतलब बाई दैट मीन्स बाई देम सेल्व ओनली विदाउट एनी फैक्टर्स एंड क्लिस्टोगेमी यहाँ पे दोनों टर्म्स को याद रखने अच्छे से चेजमोगेमस मतलब ओपन फ्लावर एंड क्लिस्टोगेमस मतलब क्लोज फ्लावर यहाँ पे फ्लावर जो है कि वो क्या होता है कि जब एंथर uh, डिहाइसन होता है क्लोज टू फ्लावर कंडीशन में तभी उसके बीच में क्या हो जाता है पोलिनेशन हो जाता है ओके सो द एंथर डिहाइसन इन साइड द क्लोज फ्लावर मतलब फ्लावर ओपन होता है बिफोर दैट ओनली एंथर इज मेच्योर डिहाइसन एंड पोलिनेशन हो जाता है सो ग्रोथ ऑफ द स्टाइल ब्रिंग्स द पोलन ग्रेन इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा या फिर स्टाइल का ग्रोथ ऐसे होगा जिससे वो पोलन ग्रेन है उसके टुवार्ड में बैंड होगा मतलब एंथर के टुवार्ड में बैंड होगा और दे रिसीव पोलन ग्रेन्स यहाँ पे क्लोज्ड मतलब बंद फ्लावर में ही पोलिनेशन हो जाता है तो सीड का फॉर्मेशन है वो हंड्रेड एंड टेन परसेंट है ओके तो यहाँ पे देर इज़ नो नीड ऑफ एनी पोलिनेटर्स माय डियर स्टूडेंट्स क्लिस्ट ऑफ गैमस फ्लावर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ कि ग्राउंड नट्स जो होती है वहाँ पर फ्लावर्स है वो अंडरग्राउंड ही होते हैं तो वहाँ पे बंद कंडीशन में ही पोलिनेशन हो जाता है तो वहाँ पे देर इज़ हंड्रेड परसेंट एश्योरिटी के साथ वहाँ पे सीड आते हैं ओके ऐसे फ्लावर ज़मीन के अंदर होते हैं इसीलिए यहाँ पे फ्लावर्स के अंदर जो पोलिनेशन हुआ है वो क्लिस्टोगेमी टाइप का हुआ है राइट चलो 
नेक्स्ट वन यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन का आप लोगों को डायग्राम दिखाया हुआ है कि हाउ एग्जैक्टली इट इज़ अकर ओके सो इन अ पोलन ग्रेन्स व्हेन इट इज़ मैच्योर एट अ टाइम स्टिग्मा इज रिसीव इट रिसेप्टिविटी मींस एंथर एंड स्टिग्मा दोनों का मैच्योरिटी टाइम भी सिमिलर है और दे आर बैंड ग्रोथ एंड ग्रो बैंड एंड मैच्योर लाइक और इन दिस वे जिसके आसानी से दे कैन रिसीव अपोलन ग्रेन्स द नेक्स्ट वन इज जिटेनोगी यहाँ पे क्या होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ पोलिनेशन कि जिसके अंदर पोलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर ट्रांसफर टू द अदर फ्लावर पर यहाँ पे क्या होगा कि ये जो फ्लावर है ये सेम प्लांट या फिर जेनेटिकली सिमिलर वाला प्लांट के बीच में होगा जिटेनोगी के फ्लावर्स है ऑफन शो मॉडिफिकेशन सिमिलर टू वंस फाउंड इन जेनोगेमी और क्रॉस पोलिनेशन क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है सेल्फ एंड क्रॉस के बीच में तो इट जो सेल्फ पोलिनेशन है यहाँ पे पेरेंटल कैरेक्टर्स को जनरेशन टू जनरेशन कैरी फॉरवर्ड करेंगे और डिसएडवांटेजेस उसमें है कि भाई न्यू यूजफुल कैरेक्टर्स आर सेल्डम इंट्रोड्यूस मतलब अच्छे वाले कैरेक्टरिस्टिक है वो कभी ही कभी ही देखने को मिलेंगे सेल्फ पोलिनेशन है इट इज़ यूज टू मेंटेन प्योर लाइन फॉर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट या फिर थर्ड हम लोग बोलेंगे प्लांट डज नॉट नीड टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन क्योंकि यहाँ पे विद इन अ सेम प्लांट और विद इन अ सेम फ्लावर हो जाता है तो फैक्टर्स कोई नहीं है ट्रांसफ़र करने के लिए तो यहाँ पे ज़्यादा पोलन ग्रेन प्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है फ्लावर है वो ऐसे कोई भी डिवाइस प्रोड्यूस नहीं करते हैं जिससे इंसेक्ट उसको अट्रैक्ट करे ओके डिसएडवाटेजेस एज आई टोल्ड कि भाई न्यू यूजफुल कैरेक्टर्स इसमें नहीं आएंगे विगर एंड वाइटलिटी ऑफ द रेस्ट डिक्रीज विद द प्रोलॉन्ग सेल्फ पोलिनेशन मतलब एज द टाइम पास तो इसका जो विगर और वाइटलिटी है स्पीसीज का वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा इम्यूनिटी टू वार्ड द स्पेसिफिक डिसीज है दैट इज़ गोइंग टू बी डिक्रीज एंड एडेप्टेबिलिटी टू चेंज एनवायरमेंट आर रिड्यूस मतलब एनवायरमेंट के सामने उसकी जो रेडिस रेजिस्टिविटी है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होगी ओके सी दिस क्रॉस पोलिनेशन जेनोगेमी और एलोगेमी क्रॉस पोलिनेशन के अंदर ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रीन होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा पर यहाँ पे जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर पे हो रहा है ओके एंड नीड अ एक्सटर्नल एजेंसी एज वी डिस्कस विंड वाटर या फिर ये सभी चीज़ों को ज़रूरत पड़ेगी एंटेमोफिली और नीथोफिली चिरेप्टेरोफिली मेलेकोफिली माइरे माइकोफिली ऑफियोफिली इंसेक्ट मतलब एंटेमो बर्ड्स मतलब और नीथो बैट्स मतलब चिरापटेरो स्नेल मतलब मेलेको एंड्स मतलब मायरे में को स्नैक्स मतलब ऑफियो ये अवे स्नैक स्पेशली कई पोलिनेशन मे काम नहीं करता बट दे आर लिविंग इन द सराउंडिंग वेर द प्लांटेशन इज दैर तो वैन दे मूव फ्रॉम वन बॉडी फ्रॉम वन प्लांट टू द अनदर प्लांट्स सो दैट एट दैट टाइम दे ट्रांसफर द पोलन ग्रीन्स लाइक वाइज एंड ऑल्सो एंड तो पता है कि मोस्टली जो जंगल एरिया में या फिर वाइल्ड एरिया में रहती है वहाँ पे मेनली वो प्लांटेशन के साथ ही सराउंडेड होती है तो यहाँ पे दे यूज द लीव्स ऑफ द प्लान बॉडी सो ऑफनली दे जस्ट कम इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लावर्स ऑल्सो एंड बाय दिस मीन दे जस्ट ट्रांसफर द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर चलो इन एनिमोफिली वॉट इट एग्जैक्टली मीन्स टू से हियर इन ए बार्टिक फैक्टर विंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन माई डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे विंड उसको उठा के लेके जा रहा है उसका मतलब है कि वो क्लस्टर्स में बहुत ज़्यादा इनॉर्मस अमाउंट में पोलन ग्रेन हो प्रोड्यूस होती होंगी वो लाइट वेटेड होगी जिससे वो आसानी से ट्रांसफ़र हो जाए इट इज़ इन लार्ज नंबर अलॉन्ग विद डैट वो ड्राई इन वेट होगी और लेस वेट होगा इजीली ट्रांसफ़र होंगी बहुत ज़्यादा मास में वो उसका प्रोडक्शन होगा जिससे इट इज़ ट्रांसफ़र इजीली 
इसके फ्लावर्स कैसे होंगे इसके फ्लावर कम्प्लीटली नॉन अट्रैक्टिव होंगे बिकॉज विंड को अट्रैक्ट करने के लिए इसको कलरफुल बनने की ज़रूरत नहीं है राइट वो तो विंड आएगा तो ऑटोमेटिकली पोलन ग्रेन जाने ही वाली है उसके साथ दूसरा क्या है कि ये जो फ्लावर्स है वो साइज़ में छोटे होंगे या फिर ऐसे पता भी नहीं चलेगा कि ये फ्लावर है ऐसे कुछ नॉन अट्रैक्टिव टाइप होंगे फिर उसमें कोई भी नेक्टर वगैरह प्रोडक्शन नहीं होता होगा नेक्टर क्यों नहीं बन रहा होगा क्योंकि दे नॉट नीड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर द ट्रांसफर ऑफ द पोल एंड ग्रेन्स ओके सो स्मॉलर इन साइज होंगे इनकॉन्स्पिशियस होंगे नॉन अट्रैक्टिव होंगे उतने ज़्यादा पोलन uh, मतलब नेक्टर वगैरह को भी नहीं प्रोड्यूस करते होंगे तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक है वो एनिमो फिली फ्लावर्स के हैं यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कोकोनट पाम कोकोनट पाम डेड पाम मेज मैनी ग्रासेस एंड कैनाबिस इन सब के अंदर एनिमो फिली होता है क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है मैं स्लाइड वाइज रीड कर लूँ फ्लावर्स कलरलेस होते हैं ऑर्डरलेस होते हैं नेक्टरलेस होते हैं जिसके अंदर पोलन ग्रेन बहुत ही लाइट वजन में हल्की होती है नानी नानी होती है स्मॉल विंग्ड जैसे स्ट्रक्चर भी होते हैं फॉर द इजी ट्रांसफर विद दैट डस्टी ड्राई स्मूथ और नॉन स्टिकी होती है एंड अनवेटेबल मतलब वो पानी से वेट नहीं होती है अगर वेट हो जाती तो मॉइस्चर एटमोसफियर में है उसको लेके फिर वजन में भारी हो जाते हैं उड़ना मुश्किल हो जाता स्टिग्मा भी उसको रिसीव करने के लिए स्पेशलाइज्ड होती है हैरी फैदरी होती है ब्रांच होती है सो इट इजीली कैच द पोलन ग्रेन्स पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन वेरी लार्ज नंबर ओके ये सभी कैरेक्टरिस्टिक एनिमोफिली के हैं नेक्स्ट जो टाइप है वो हम लोग फर्दर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे ये वीडियो से आपको नोट्स नहीं लिखनी है इट इज़ ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग हैंड रिटर्न वाला वीडियो में शेयर करूँगी उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी होगा वो फिर आपको जाके नोटबुक में मेंशन करना है